Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Stojím vedle Wolfganga Šobra v Žilině na Diamond Cupu. Wolfgang právě vyhrál svoji kategorii Masters. Wolfgang, how do you feel? Well, when you win such a fantastic championships, you, you only can feel fine. So I feel very, very fine and it's the second time that I'm here. I was there as a judge some years ago and I always feel fine when I come to Shilina. So you definitely like competing in Slovakia. Uh, will you come back? Well, to to open the secret, this was my very last championship as an amateur and therefore I enjoy it very very much to be here and to win this wonderful class and it's a very good feeling. So after today you retire? Yeah. Uh, congrats to your career. Uh, what's next for you? I, I guess you will still train. What? I guess you will still train. You don't... Uh, yeah, I will go on training and Maybe this year I will turn pro for the Masters Pro and will go on the 31st of August to Pittsburgh, Pennsylvania for the World Championships, Pro World Championships. I will give quick translation and I will get back to you. Uh, Wolfgang mi pověděl, že uh, dnešním dnem končí amatérskou kariéru. Uh, po dnešku by měl získat profesionální licenci Masters a zúčastnit se soutěže v Pittsburghu v Americe. Uh, Samozřejmě dále bude trénovat. Wolfgang, uh, if you could uh, pick one thing uh, that bodybuilding uh, uh, stole from you and one thing that bodybuilding, bodybuilding gave to you, uh, what can you think of? Well, if you ask if bodybuilding has ever stolen anything to me, no, it gives back very much, you know, and what I profit from is that I age nicely, so it's kind of fountain of youth for me. I'm in my 57th, next July I'll turn 57, so I feel fine, I, I'm healthy, and I can only suggest to the guys in my age to go to the gym, to train, to, to have a lifestyle that keeps you a bit younger than the other guys in your age. Do you train in, in big gym or some old, old, old home, home old school gym? No, it's a, 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 a modern gym in St. Burton where I live, the capital of Lower Austria, and it's very well equipped, nice people there, you know, that's important. Do people look up to you? I don't know, ask the people. <laughs> I, I bet they do. Um, what's your ambition for, for your Pro Masters in uh, Pittsburgh? Will you compete there to win or just have fun, compete in USA? To be honest, just to compete for fun would be too expensive. Because the travel, the housing and so on, you need a lot of money to go there and therefore I go to bring my best shape and then we will see what it will be worth. So then it's not in your hands no more, but I definitely don't go there just for fun. Volkan mi pověděl, že do Ameriky půjde soutěžit ne kvůli tomu, aby se jenom zúčastnil, protože to by byla hodně drahá sranda. Půjde tam kvůli tomu, aby předvedl svou nejlepší postavu, jakou kdy na soutěži ukázal a aby vyhrál. Dále jsem se optal na to, jestli motivuje lidi uh, u sebe v posilovně. On říkal, že neví, tak já jsem mu řekl, že určitě to tak je. Wolfgang, uh, congrats to your amateur career. Thank you for your interview and good luck in your uh, first pro show. Okay, thank you very much. Thank you. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí uh, Josef Piry po soutěži. Josef, jak se cítíte? Děkuji, pěkně. Jak... Po soutěži, víš, Michalny, jak si trona, ale šťastný. Děkujem, Co vás teďka čeká po soutěži? Nějaký jídlo pořádný? Tak všechno z mírou, oddych, věnování se rodině, toto byla posledná soutěž v kariére, jako zakončujem to, podarilo se to s bronzovou medailou na takovémto krásném podujatí, jsem velmi vděčný, těším se, děkuji pěkně. To vám gratuluju k pěkný, pěkný kariéře. Jak jste se svojí kariérou spokojený? Jak hodnotíte vaše největší úspěchy? Dokázal jste to, s čím jste vlastně vstupoval do soutěžní kariéry? 
Tak cvičím a pretekám už, ja neviem, cez 30 rokov. Som viacnásobný majster Slovenska, finalista Európy. Kultúristika mi veľa vzala, ale ešte viacej dala. Takže dá sa povedať, som spokojný s tým, s mojou sportovou kariérou. A teraz hovorím, budem sa venovať rodine, budem sa venovať e, chlapcom, čo ich trénujem. Zajtra pôjde môj zverejnec Tomáš Tavačiar, ktorý verím, že vyhrá absolútku. Takže toto sú také nejaké ciele. Um, máte parádní klienty, ako je Tomáš. Uh, jak dlho sa venujete trenerské práci a jak vás baví trenerská práce, práce oproti soutežení? Tak e, to je úplne niečo iné. Na tej trenerskej práci, dá sa povedať, aplikujem e, moje skúsenosti, samozrejme doplnené ďalším štúdiom, čo mám ako športové. E, veci, ktoré odozdávam napríklad Tomášovi a ostatným, ne sú nejaké nepodložené výmysly, všetko je to odskúšané na mne, všetko 100% funguje, takže mám za sebe ešte veľa toho pre Tomáša, takže... Myslím si, že Tomáš spraví ešte podstatne krajšiu a lepšiu kariéru, jak mal doteraz a úplne to dosahne tým najvyšším metám, jak sa len dá. Tomáš je vlastne ešte na začátku. Um, môžete zmeniť nejakých... Tomáš nie je na začiatku, Tomáš je víťaz amatérskej olimpii z minulého roku. Tento rok bol tretí na Európe medzi mužmi, absolútny majster Slovenska, absolútny majster Európy v klasike. Ale naša spolupráca nie je nejaká dlhá. Spolupracujem s Tomášom, dá sa povedať, od jesene minulého roku a šlape to parádne, tak, ako, tak som myslel, že Tomáš už ostrelaný pretekár, už je to, to je pán pretekár, to za chvíľku podľa mňa bude profik, čiže tam je radosť pracovať s takým človekom. Ja som vlastne videl Tomáše Loni, to sa mu nepodažila forma, ale to je úplne niečo iného. Ať už na soutěžích uh, letos na Jaro, nebo tady na Diamond Cupu se očekává úplně šílená forma. Viděl jsem videa s Andrejem, uh, Tomáš by opravdu měl vyhrát, nebo určitě je to jeho ambice. Uh, zajímá mě, jaké chyby, nebo co, co se vám nelíbí na dnešní kulturistice, jestli je něco takového? Tak všetko má svoje plusy a i minusy, dá se povědět. No. Dnešná kulturistika, tá úplne vrcholová, to je pre bežných ľudí podľa mňa už absolútne niečo nedosiahnutelné. Preto viacej mladých chalanov sa prikláňa k fyziku, ale ja neviem, ku klasickej kulturistike, lebo skutočne tí najväčší chlapi už sú monštra s vypuklými bruchami a podobne. A to už s tou estetikou, jak bol vola kedy, ja neviem, Frank Zane a Podobný borci nemá nic podobné, jak spoločného. Um, vlastne zmiňoval ste, že končíte kariéru, ale určite věřím, že budete i dál cvičiť, je to tak? No, s cvičením sa nedá prestať, akože to je celoživotný, než záväzok, ale celoživotná láska, akože boli časy, keď som mal vážne zranenia, potrhané šlachy v pleci, som si povedal, že už nikto nikdy ma v posilke neuvidí, ale tak akože uplynulo, ja neviem, ani pár dní, možno týždeň a už som tam bol zase, ako skrátka, to sa, to sa nedá, ako ho raz pričuchol k železám a má k tomu nejaký vzťah, to sa nedá ani skončiť, tam sa dá skončiť, jedine, že človek skončí na dobro, tedy je koniec aj s kulturistikou a s cvičením. Tak ja ďakujem za rozhovor a preju vám, ať sa vám daří po, po, po skončení vašej kariéry. Ďakujem veľmi pekne, tešilo ma. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházím se v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí uh, Roland Brosman. Rolande, jak se cítíš po soutěži? No, skvělo. Po soutěži vždycky skvělo. Najmě, když má medailu na, na krku a, a z výsledku č, člověk je taky velmi potěšený a najmě namotivovaný dále. Zajtra má čeká další soutěž, druhá kategorie. Můžou na 100 kg, to bude těžší, ale pokusím se zabojovat a minimálně tam zkusit do finále. Jak se tě soutěží doma na Slovensku? No, velmi dobré. Tu v Žilině už vystupujem prakticky druhý krát, věděl jsem, že to zhruba asi bude. A doma je vždycky doma, hej. A když je toto velký šampionát, poprvé na takomto väčšom poharovom, kde je možnost vlastně vidět aj nové tváre, jako byly aj dneska. Ale o to je to lepšie a vlastně člověk, člověka to potom vyhecuje k lepšímu výkonu na tom stage. Vy soutěžíte docela často. Jaký jsou vaše ambice, když se připravujete na tu sezónu? Protože Vyjdete opravdu na ty největší soutěže, jaké můžete? No, je to pravda, 
som taký súťaživý typ a dávam si také veľké ciele. Dári sa mi postupne napredovať, vidím na sebe, ako viem za rok urobiť nejaké tie zmeny. A keď je pravda, že by sa zišlo spraviť dlhšiu prípravu, nakoľko po tej 13-ročnej pauze tretí rok ťahám sezónu, jar, jeseň, jar, jeseň. Takže je tam krátke obdobie nejakú dobrú objemovú prípravu spraviť, takže uvažujem nejakú dlhšiu spraviť nejaký pôrok alebo tri štvrte roka a pripravať sa na také znova nejaké väčšie šampióny, takže šampionáty, takže uvidíme, ako to vyjde. Vy ste dobrý trenér, koho aktuálne trénujete? No v týme mám viacej aj dievčat, aj chránov, momentálne mám úspešných chlapcov, ako je Matej Nociar, on tento rok vyhral majstra Slovenska v klasickej kulturistike u nás na Slovensku. Mám tu Adriana Gombalu, takisto ako mladého nádeného dorasenca, takže sú to chalani, ktorí vo mne veria a skúšajú moje techniky a rady a jednoducho sa im to osvedčilo a ideme ďalej. Som dokonca niekedy mám oveľa väčšiu radosť z nich, keď nejaký ten spek dosiahnu, ako keď dosiahnem ja. Jaké to je predávať vlastne svoje dlholeté znalosti a skúšenosti mladým lidem, ktorí vám vlastne stvieří tú svoji dúvieru? Berem to ako prácu, berem to ako hobby zároveň a prečo nie, keď vidím, že ten človek žije s tým prakticky, lebo tento šport je 24 hodín a vidím, že ten chlapec je potenciál na to, aby mohol uspievať, tak prečo by som mu to rady nedal a nenechám to len v sebe. Tiež človek to vidí tak, že do určitého veku to pôjde a potom sa to zastaví, ale tak ten šport, to cvičenie mám stále rád, som v skrú z ľudí, ktorí stále trénujú. A ako hovorím, mi to robí radosť, proste keď niekto uspieje z môjho týmu a idem s ním, zdieľam tie jeho víťazstva a robím ma to šťastného. Jak dlho už cvičíte? Dobrá otázka. No začal som trénal 14 rokov, viedol ma k tomu ocino, vzhľadom k tomu, že som bol veľmi útly, malý a tenký a potreboval som nejakú tú svalovinu nad na seba. Vôbec som nemal ambície nejaké súťažné, ale potom človek, keď to vidí, že to začína na neho sa nejako to lepiť a prečo by to neskúsil, tak som skúšal aj ako dorastené, som sa neuspieval, ale už medzi juniormi to šlo veľkom dobre a potom aj medzi mužov, takže asi tak. Máte prehľad o tom, kolik súťaží ste za svoju kariéru zvládl? To je ťažké, to je ťažko povedať. Mám to napísané s výsledkami, ale je ich dosť, naozaj už ich je dosť. Za to obdobie je ich dosť a človek každou to súťažu naberá na nejaké tie skúsenosti. Či už na tom stage, alebo tie posledné dní v príprave. Nemomentálne všetko zmenil teraz môj tréner, kauč Štefan Havlík, s ktorým vlastne spolupracujem od minulého roka, od jesene. On mi zmenil komplet celé tréningy. Celý prístup k tomu, celú stravu, celé doplnky, mne to celé otočilo, ja som si myslel, že to má byť tak, ale sú tam strašné zmeny a na mne to potom aj vidieť, je to napredujem, snažím sa napredovať a tie rady veľmi si cením od neho, ktoré dostávam, pretože predsa len sa pripravovať na nejakých tých modernejších veciach a technik v lajme v cvičení je niečo iné, ako v 80 rokoch, 90 rokoch sa trénovalo. Môžete zmieniť jednu vec v tréningu a jednu vec v videlničku, ktorú vás Štefan hodne prekvapil? No určite nie obrovské ťažké váhy, sú to skôr techniky a mňa prekvapil povedal len jednu vec, že dá mi nejaký daný cvik v štyroch sériách a každá séria je úplne iná ako na tom istom stroji alebo na tom istom cviku, inou technikou, inou rýchlosťou, inou stopkou, iným podržaním. To bol prvý šok a všetké stravy. Ja som už vôbec nikdy nevedel, že treba užívať nejaké tie doplnky, čo sa týka navyšu, ja neviem, kedy arginín, kedy ten karnitín dávať presne a nejaké tie pretréningovky, hej, Q10 a takéto veci, to už vôbec nie, takže všetky tieto doplnky a hlavne k tej strave, aby tam boli naozaj dôležité tie dobre sacharidy a bielkoviny a včas, tak tieto som dával hore dole a to som nikde nevážil ani len v objeme, teraz to už vôbec nie je, proste je tam prestan gramáž a podľa toho sa ide. Ja gratulujem k medaily, gratulujem k úspechu, díky za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.